Jullie wilden ook heel graag zien de wanneermethode. Deze heeft een gedeelde tweede plaats samen met de regenboogmethode. En die ga ik dan de volgende keer behandelen. Maar in ieder geval, deze is de methode, de wanneermethode. En die gaat over wanneer gebeurt er iets positiefs. Ja. Yeah. Dus eigenlijk gebeurt dat de eerste keer. Gebeurt dat de tweede keer? Gebeurt dat de derde keer? Daar gaat het om. Ja, dus ook alweer de vraag. Hè? Je hebt natuurlijk ook alweer een vraag en een thema. Laten we aannemen dat je een rijexamen hebt. Of gaat doen. Of uh, laten we dat als voorbeeld nemen. En dan is het eigenlijk van wanneer ga ik slagen voor mijn rijbewijs. Deze kaarten kunnen ditmaal van de mail gewoon zo. Rechtop, niet op zijn kop, hoeft niet. Gewoon oh, schudden. Nou, wanneer ga ik slagen voor mijn rijbewijs? Gaat dat lukken? Eigenlijk kan je meteen kijken wat voor kaart is het. De heer, is deze kaart positief? Is deze kaart negatief? Dat heb ik in een eerdere video verteld, maar die zal ik wel niet achter plakken. In ieder geval dat je weet. Dat je er meteen op kan klikken, laat ik het zo zeggen. De heer, nou dat is een positief kaart. Dus ja, jij gaat slagen als het goed is. In één keer. Je hoeft verder niks te doen. Het is gewoon, de heer is positief. Dus heel aannemelijk grote kans dat jij gaat slagen. Goed. Een andere vraag. Hier schudden natuurlijk. Laten we zeggen, wanneer... Krijg ik mijn huis? Stel je voor, je zoekt een huis. De vraag is: bij welk huis heb je ineens bal? Dit is het. Vanaf nu af aan, hè, de huizen die je nu bekijkt, welk huis wordt het dat je zegt: ja, dit wordt mijn huis? Oké. Okay. Je kan ze ook meteen openleggen hoor, want het is natuurlijk als de eerste al een positieve kaart is, ja, dan hoef je ook niet verder te zoeken. De dame. Nou, eerst de heer, dan de dame. Nou, het is weer een positieve kaart, net als de heer was of is. Dus de dame zegt, ja, het is volgende huis, grote kans dat dit het huis wordt van je dromen. Oké. Okay. Daar kan je ook goed mee oefenen. Nou, dan kan je dus als derde allow we nog even eentje gaan doen. Dan gaan we de vriendinnen vragen nog eens doen, of de vrienden vragen. Als ik iemand ontmoet vanaf nu, denk ik, oké, okay, dit is echt een vriendschap. Stel je voor dat je op zoek bent naar een vriendschap en dat je dus via een, weet ik veel, uh, Facebook of via social media of wat dan ook, ineens iemand op de kop tikt. Nou ja, is dat dan bij de eerste keer al een goede vriendschap? Of hebben we nog even wat kikkers uh, in de vijver? <laughs> dat zeggen ze altijd met liefdes, dus waarom niet met uh, vriendschap? Dus je rechts weer uit. Nou, oké. Okay. Dus eigenlijk van de eerste volgende waarvan ik denk, hé, hey, of waarvan ik uh, contact heb, wordt dat een vriendschap. Dus dat. De hond. Oh, nou, de hond is sowieso een positieve kaart. Dus de hond zegt, ja, de eerstvolgende die in jouw aura zit, of waar je nu misschien al mee bezig bent, dat de kans is heel groot dat dat een vriendschap wordt. Nou, daar hoef je ook niks meer voor te doen. Bijvoorbeeld, je zegt, uh, ga ik slagen. Ga ik slagen voor mijn cursus tarot. Uh, van het Sivas. Ik doe maar een gooi. En je trekt de zijs. Hè, dan zou je de eerste keer grote kans dat je niet gaat slagen. Maar dan ga je natuurlijk, dan mag je nog een keer trekken. Nou, als je dan nog een keer trekt. En je trekt bijvoorbeeld de berg. Dan zou je de tweede keer ook niet slagen. Nou, trek je zeg maar daarna de zon. 
Dus als derde poging. Nou, een hele mooie kaart. Dat is een positieve kaart natuurlijk. Dus die zegt van ja, de derde keer ga jij slagen. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de eerste keer niet slaagt. Hè, de eerste keer. En dan ga je nog een kaart leggen. Dus dus de berg ook niet. Maar dat je dan eigenlijk, zeg maar, als derde kaart ook een negatieve kaart krijgt. Dat kan ook natuurlijk. Dus betekent het dat het voorlopig eigenlijk nog niet in zit dat je gaat slagen. Oké, okay, ik ga iets anders doen. Oké, okay, stel je voor je wil een winkel beginnen en um, je wil een pand kopen. En je zegt, oké, okay, gaat het me lukken? En je trekt de olievaar. Hé, hey, dat is anders. Dat is een neutrale kaart. Dat zegt eigenlijk hetzelfde in dit geval met deze methode dan. Met deze methode wil ik er wel bij zeggen. Van nee, het zal de eerste keer niet gaan lukken. Nou, de neutrale kaart zit er natuurlijk niet zoveel in. Hè? Dan kan je klikken op de video die ik bedoel. Die ik al eerder heb opgenomen. De tweede keer. Je trekt eigenlijk weer een neutrale kaart. Dat zegt eigenlijk nog steeds nee. Je zal het niet vinden als tweede keer, zeg maar. Nou, je ziet de derde keer een pand. Dan denk je, ja, gaat het dan lukken? Nee, dat is ook een neutrale kaart. Nou, dan zegt het eigenlijk van, het gaat ook niet lukken. Dus bij een negatieve kaart of een neutrale kaart gaat het niet lukken. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je de derde keer de sleutel treft. En dan zegt het, ja, de kans is groot dat het de derde keer... Dus het derde pand, dat dat wel het pand is van je dromen. Als de derde kaart dus goed is, en het gaat gebeuren bij de derde keer, zeggen de eerste twee kaarten die neutraal zijn, echt iets over de derde kaart. Dus in dit geval de ooievaar zegt iets over de derde kaart. De ooievaar zegt in dit geval een nestje maken, een nieuwe woning, dus in principe zegt het dat het eraan komt. En de sleutel ligt er dus. Uh, dat betekent dat het huis ook echt gekocht wordt. Met de sleutel. Dus hoe symbolisch wil je het hebben. De tweede kaart, de weg, zegt natuurlijk ook iets over de derde kaart. En dat is het mooie van deze methode. De weg zegt dat er wel een keuze gemaakt moet worden. Dus je zal het huis gaan zien en je zal denken... Dit huis past bij mij en dat zal echt een goed gevoel geven. Maar er wordt wel op de een of andere manier een keuze gemaakt die heel belangrijk is wat betreft het kopen van dit huis. Wat ik nog niet heb verteld is, mocht de eerste kaart een neutrale kaart zijn en je trekt voor de tweede kaart zeg maar de sleutel, dus dat de tweede kaart al een positieve kaart is, dan zegt de ooievaar ook iets over de sleutel die dan op de tweede plek staat. En in dit geval ook weer van het nestje. En dat het allemaal goed voelt. En echt, ja, de ooievaar die zie je ook echt dat nestje maken. Dus in dit geval betekent dat zo. Maar dat is ook iets om te onthouden. Dus mocht de tweede kaart die je legt een positieve kaart zijn, kijk dan altijd naar de kaart die ernaast ligt, links van wat zegt het over dat het doorgaat. Als het goed is, weet je meer. Mocht hier nog een vraag over zijn, en dan bedoel ik dus echt wat het de kaarten of hoe je het neerlegt, maar niet je eigen reading, dan hoor ik het graag. En ik zou zeggen heel veel succes. En de volgende keer kan zijn dat er nog een video tussendoor komt met iets anders. Dat kan altijd, maar zeg maar wat betreft de pol, ga ik het de volgende keer hebben over de regenboogmethode. En dat is een persoonlijke reading. En wat kun je doen om je dromen en je wensen te verwezenlijken? Dus eigenlijk een adviesreading. Ook heel erg mooi. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer weer.